零九年的八月，杰利的第一代帝豪正式上市，到现在已经过去了整整十二年。在这期间，帝豪曾经连续九年成为中国自主品牌轿车的销量冠军，也是更是收获超过三百二十五万的车主。就在前不久，第四代帝豪刚刚正式上市。而我们眼前的这台帝豪 L 则是第四代帝豪的加长版。那么今天我们也来看一看它的静态表现。好，我们现在来到帝豪 L 的车头。呃，帝豪 L 呢是吉利首款采用了能量风暴设计风格的轿车。我们知道，能量风暴的设计风格是从之前的宇宙回响的这种设计语言之中衍生出来的一种更加运动、更加个性化的一种造型。整个车头大尺寸的中网，呃，采用了上下分层的设计，内部的结构也非常的精致和复杂，呈现出一种，呃，能量向内集中再向外发散的这么一种感官体验。前大灯的形状非常狭长，并且采用熏黑的处理，看起来更加运动。光源则是采用全 LED 的。它的日间行车灯也是吉利最近所常用的分段式的脉冲设计，看起来辨识感也是很强的。在前雾灯的区域呢，我们看看到帝豪 L 还加入这种带有装饰效果的这种饰板。然后它上边的这种浅蓝色的装饰效果和车内的内饰的颜色也是形成了一种内外的呼应。帝豪 L 相对于第四代帝豪呢，车身长度是有所增加的，而它的轴距也提升了五十毫米，从而让这个车身内部空间也会更加宽敞。我们可以看到帝豪 L 的这个车顶的弧线是一个非常流畅的效果，尤其是它在 C 柱以后，车顶弧线呈现出一个下坠的姿态，甚至营造出一种类似于轿跑的这种溜背式的造型。呃，一条腰线从前翼子板延伸，一直贯穿整个车身侧面，延续到尾灯，非常的流畅，也让车身侧面的这种层次感得到了很大的提升。帝豪 L 的前车门把手上面呢，还整合这个无钥匙进入的功能。我们也可以看到啊，在它的这个外后视镜的下方，还有这个三百六十度全景影像的这个摄像头。在同级别车型里边，它的功能性应该还是比较丰富的。呃，帝豪 L 采用了17英寸的这个轮毂，我我们可以看到它的造型采用了双色的这种布局，而且采用了这种五辐的类似于战斧式轮毂的这种效果。虽然尺寸上面中规中矩吧，但是整体的这种效果，无论是设计还是这种搭配的效果，整体上看起来还是比较精致，而且有一定的这种运动感。好，来到车尾，我们看到帝豪 L 在它的这个行李箱的上沿还加入了一个类似这种小鸭尾的设计，让它看起来运动感得到了不小的提升。尾灯呢，还是采用了现在时下比较流行的这种贯穿式的设计，整体感会比较强。而且在这个尾灯的这种中部，还加入这种类似于浮雕效果的这种吉利的这种英文的 logo， 看起来精致度也是不错的。车尾呢，我们可以看到，并没有采用这种外露式的排气。当然了，这个也是一款定位于家用轿车，运动性应该应该也并不是它真正主打的风格。而取而代之呢，则是一个这个镀铬的这种装饰条，看起来让它的档次感跟精致感倒是有了不少的提升。好，我们现在来到了帝豪 L 的车内，整体上的设计风格还是比较熟悉的，也是现在吉利近年来比较常用的这种家族化的造型。十点二五英寸的全液晶仪表，十二点三英寸的中控屏，这些都是比较主流的配置。不过很遗憾，这次我们体验的车还是处于在试装车的阶段，所以更多的像车机功能，我们暂时还是不能去做更多的这个介绍了。贯穿式的这个中控台，包括它的这个空调出风口，也都是比较流行的设计元素。现在，这个车内的这个材质和做工也都是不错的，像这种软性的糖塑的材质，还有这种浅蓝色的防起皮的材质，包括这种金银双色的这种双缝线设计，给人的感官体验的高级感还是都是挺好的。我们我们可以看到这块银色的饰板上面还采用了类似于这种镭射雕花的这种工艺，这种上边的这种几何图案的。这个灵感，据介绍上来自于敦煌的鸣沙山。帝豪 L 的车内呢，大量的使用了这种浅蓝色的这种防起皮的材质，然后这种形成的这种黑蓝撞色的设计，实际上给人的这种年轻化的感觉还是很明显的。前排座椅采用了主驾是电动调节，而副驾依然还是手动调节。座椅呢，它的内部的填充物，我觉得软硬程度还是比较适中的，坐在上面的舒适度感觉还是。很不错，而且同时还提供了一定的这种包裹性和侧向支撑。好，我们现在来到了帝豪 L 的后排。首先说啊，我们这个前排座椅的位置是我正常的驾驶姿势。此时呢，后排空间我们可以看到腿部空间是超过了两拳。
呃，头部空间也是有四指左右。作为一款紧凑级轿车来讲，这个帝豪 L 的后排空间表现还是很宽敞的。呃，同时我们可以看到啊，它的这个后排的这个中央并没有一个比较明显的地台，几乎是一个纯平的一个设计。呃，中央扶手还是比较宽大的，在乘坐两名乘客的时候，这么着是一点压力都没有啊。然后，并且在上边还提供了有两个杯架的设计。呃，在后排是有一个空调出风口。下面是一个储物格，我们可以看到，在这个储物格的上方还有一个 USB 的充电口。呃，今天呢，我们是对吉利的这个帝豪 L 呢进行了一个比较相对还是比较简单的一个静态体验。帝豪 L 呢，我们可以给试坐是吉利的第四代帝豪的一个加长版的车型，而且同时在一些内外设计的细节还有配置上边都有所提升。无论是从它的这个内饰外观的设计，包括空间表现，整体上边来看呢，这个帝豪 L 的产品力还是很值得期待的。不过很遗憾的是，我们因为这次所体验的这个车型呢，依然是处于试装阶段，所以在车机的这些系统的方面呢，我们暂时还是不得而知，也不知道它是以后是否会搭载这个吉利最新的这个银河 OS 的这个车机系统。那么 OK， 本期的俄看新车到这里又要和大家说再见了，我们下期再见。